Hello all, good morning. Today we are going to discuss about uh, SC Linux basics. SC Linux is a very important concept, but mano, a security is a very important concept uh, in Linux. Lo. So, we will talk about SC Linux basics lo, uh, as part of this course. Uh, so, security is uh, very important. So, SC Linux is very important. SC Linux is very Use as there. What is the uh, use of SC Linux? And I intend to SC Linux is a security enhancement to the Linux. SC Linux and it's a security enhancement. Usually, uh, Linux lo chala maniki uh, security features on it. And I general mano permissions or uh, normal permissions. Okay, file or directory based permissions. Nets kono that the ECLs nets kono access control is to mana permission si ela ivali ah uh, uh, next to acls lo mana advanced permissions kuda nechukunnamu uh, sticky bit to user id group id vaatho kuda permissions ela mana uh, control cheyachu files and directories ni nechukunnamu ila chaala security features unnai linux lo dantlo sc linux anedi one of the big concept and uh, it's a very important concept so, Adimano Eroso basics tells Kuntamo. So, SC Linux and Edi uh, Ikada uh, that allows users and administrators more control over which user and which application can access which resources. And Ikada uh, uh, user based and application uh, application low manaki a process key, like the application key, a user key. Uh, mano, Ivali and the uh, SC Linux law Nedge Kuntam. So SC Linux and the intent policy based security system. And te oka policy on tundi a policy uh, mano oka file gun and direct gun in SN chest a policy loan permissions uh, policy loan uh, policy allow on tundo policy in butti a file or a directory and the behave chest on the so it's completely policy based security system so policies anevi ela untai avi ela manam apply cheyali anedi ee roju manam nechukuntam sc linux lo meeri theory part anta chadavandi and coming to sc linux lo manaki dictionary discretionary access control and mandatory access control ee rendu enti ee renditi madhya difference enti ante actually ga manaki SC Linux and the mandatory access control mandatory access control Mac made so dictionary access control and dictionary access control and simple and dictionary access control and mano dina dictionary access control and discretionary access control and so we need discretionary access control and so but Mac and the Manaki Mac and Edi mandatory access control method punches on that. Okay, so Mac decision making allowed general Mac and Edi Yala work just uh, I mean Mac and I mean mandatory access control as Linux Yala punches and Edi Neno e chart lo e sorry e diagram lo chapter no so. For example, a process gani file gani. Let's say it's a subject on the either at the process on a chu uh, subject and a folder or director what you hear then So request a Linux at a monkey gin a put off process gani object gani lay the file gani directly whatever it is. Dani key permissions gani mano a Linux a policy based permissions can apply chase. So, Adani access chase na pudi. Okay. Uh, like the Adi uh, Adi Rana in a pudu. Gani Manaki General Ga uh, Ella behind back end low process Ella Panjus in the ante. So, action request SC Linux security servant request Jason. Okay. In case Adi open a valan kuna, run a valan kuna, man access user access chase na pudu. So, SC security uh, Linux. Maniki a policy based database check chess and whether any policy applied on this folder or a direct, uh, I mean, sorry, directory, file, or process or application. E application gani, file gani, folder gani, 
ఏదైనా పాలసీ అప్లై అయిందా అప్లై అయ్యంటే ఎస్సి లినక్స్ పాలసీ డేటాబేస్ లో చెక్ చేసుకుంటుంది ఎస్సి లినక్స్ పాలసీ డేటాబేస్ లో చెక్ చేసుకుంటుంది ఏదైనా పాలసీ ఉంటే సో ఆ పాలసీ బేస్ మీద పర్మిషన్స్ గ్రాంట్ చేయాలా వద్దా పర్మిషన్స్ గ్రాంట్ చేస్తే ఎస్ అప్పుడు మనకి ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఆ ఫైల్ అనేది ఓపెన్ అవ్వడం మనకి యాక్సెస్ అవ్వడం ప్రాసెస్ కానీ ఫైల్ కానీ అప్లికేషన్ కానీ యాక్సెస్ అవ్వడం జరుగుతుంది ఇన్ కేస్ అవ్వలేదు అంటే పాల అంటే పర్మిషన్స్ గ్రాంట్ చేయలేదు చేయకపోతే ఒక డీటెయిల్డ్ మెసేజ్ అనేది డినైడ్ మెసేజ్ అనేది పెడుతుంది ఎందుకు చేయట్లేదు వాట్ ఈస్ అష్యూ అనేది క్లియర్ గా ఇక్కడ మనకి మెన్షన్ చేస్తుంది సో మనకి ఎస్సి లినక్స్ కానీ ఎస్సి లినక్స్ కానీ ఇక్కడ మరి పాలసీస్ ఎవరు మే చేస్తారు అది కంప్లీట్ గా అడ్వాన్స్ దాంట్లో ఉంటుంది బట్ డిఫాల్ట్ గా పాలసీస్ ఉంటాయి డిఫాల్ట్ గా పాలసీస్ ఉంటాయి ఆ డిఫాల్ట్ పాలసీసే మనం ఈరోజు తెలుసుకుంటాం ఆ పాలసీస్ ని ఎలా అప్లై చేయాలి తెలుసుకుంటాం ప్లస్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఎస్సి లినక్స్ అంటే ఇది ఇట్స్ కైండ్ ఆఫ్ ఫైర్ వాల్ అండి మనం ఫైర్ వాల్ లాగా ఎస్సి లినక్స్ ని కంపేర్ చేసుకోవచ్చు ఫైర్ వాల్ తో ఎలా అంటే ఇప్పుడు ఫైర్ వాల్ లో జనరల్ గా నేను ఇది ఫైర్ వాల్ ఇన్ బౌండ్ అవుట్ బౌండ్ ప్రతిది జనరల్ గా మొత్తం నేను ఫైర్ వాల్ ని ఆన్ చేశాను అనుకోండి ఇది ఆఫ్ చేశాను కాబట్టి మీకు ఆఫ్ చేసిన ఫైర్ వాల్ ఎలా ఉంటుంది చూపిస్తా ఫైర్ వాల్ డాట్ సిపిఎల్ ఇది అడ్వాన్స్డ్ చూసారా ఫైర్ వాల్ నేను ఏం చేశాను అన్ని స్టాప్ చేస్తాను ఇక్కడ టర్న్ ఆఫ్ ఫైర్ వాల్ అని చూసారా చూసారా ఆఫ్ ఆన్ చేశాను అనుకోండి ఇంకా ఏం చేస్తుంది అంటే ఇందులో చాలా వరకు బ్లాక్ చేసేస్తుంది మనం పని చేయలేం మళ్ళీ ఫైర్ వాల్ లోకి వెళ్ళి ప్రతి సర్వీస్ నేను అలౌ చేసుకోవడం ఈ సర్వీస్ ని అలౌ చే అలా చేసుకోవాలి ఇది కైండ్ ఆఫ్ ఫైర్ వాల్ అనుకోండి ఎస్సి లినక్స్ సో ఎస్సి లినక్స్ కూడా మనం ఆన్ ఆఫ్ చేయొచ్చు ఎస్సి లినక్స్ కూడా మనం ఆన్ ఆఫ్ చేయొచ్చు ఎలా చేయొచ్చు ఏంటనేది ఈరోజు తెలుసుకుందాం ఇంకోటి ఇంపార్టెంట్ కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్స్ ఆన్ ఆఫ్ చేయొచ్చు ఎస్సి లినక్స్ ని మనం కొన్ని ఇంపార్టెంట్ కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్స్ తెలుసుకున్నాం ఇందులో సో ఏంటంటే స్లాష్ ఈటీసి ఎస్సి లినక్స్ కాన్ఫిగ్ అనేది ఒక ఫైల్ ఈ ఫైల్ లో మనకి ఎస్సి లినక్స్ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది ఎస్సి లినక్స్ మనం ఎలా ఆన్ చేయాలి ఆఫ్ చేయాలి ఏంటి అనేది ఇందులో మనం తెలుసుకోవచ్చు సో నేను ఏం చేస్తానంటే ఆ ఫైల్ మీకు చూపిస్తాను ఇది ఫైల్ అది ఇదే ఫైల్ సో ఈ ఫైల్ ని మనం దీంట్లో ఎస్సిల్ ని నెక్స్ట్ మనం ఆఫ్ ఆన్ చేయొచ్చు ఎస్సిల్ ని నెక్స్ట్ ఇక ఇక్కడ మనకి సో ఆన్ ఆఫ్ చేయాలంటే ఏం చేయాలంటే మనకి ఎస్సిల్ ని నెక్స్ట్ లో మనకి త్రీ మోడ్స్ ఉంటాయి ఎన్ఫోర్సింగ్ పర్మిసివ్ డిజేబుల్ సో ఫస్ట్ ఎన్ఫోర్సింగ్ అంటే ఏంటి ఎనేబుల్ అండ్ ఎన్ఫోర్స్ ద ఎస్సిల్ ని నెక్స్ట్ సెక్యూరిటీ పాలసీస్ ఆన్ ద సిస్టమ్ డినైంగ్ యాక్సెస్ అండ్ లాగింగ్ యాక్షన్స్ సో ఎన్ఫోర్సింగ్ అంటే మనం ఎస్సి లినక్స్ ని మనం ఎనేబుల్ చేస్తున్నట్లు ఆన్ చేస్తున్నట్లు సో ఎప్పుడైతే ఎస్సి లినక్స్ మనం ఆన్ చేసామో ఎస్సి లినక్స్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఇంకా పాలసీస్ అనేవి అప్లై చేస్తుంది పాలసీస్ అనేవి అప్లై చేస్తుంది మొత్తం అన్ని ఫైల్స్ కి డైరెక్టరీస్ కి సర్వీసెస్ కి అప్లికేషన్స్ కి అన్నిటికి అప్లై చేస్తుంది సో అప్లై చేస్తుంది కాబట్టి దాన్ని బట్టి ఆ యాక్సెస్ డినైడ్ యాక్సెస్ కానీ లాగిన్ యాక్స్ లాగిన్ లాగింగ్ యాక్సెస్ యాక్షన్స్ కానీ ఉంటాయి అంటే ఏంటి పర్మిషన్స్ ఇవ్వడం కానీ పర్మిషన్ తీసేయడం కానీ జరుగుతుంది సో ప్రతిదీ సిస్టమ్ అనేది అండర్ ఎస్సి లినక్స్ కంట్రోల్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది అనమాట ఇన్ కేస్ ఎనేబుల్ చేసామంటే సో నెక్స్ట్ పర్మిసివ్ మోడ్ అంటే ఏంటి పర్మిసివ్ మోడ్ అంటే ఒక విధంగా ఇది ఎనేబుల్ కాదు అంటే ఏంటి మీ పర్మిసివ్ మోడ్ లో కానీ ఎస్సి లినక్స్ కానీ మనం పెట్టినట్లయితే అది ఏ ఎవరిని స్టాప్ చేయదు స్టాప్ చేయదు బట్ ప్రతి దాన్ని లాక్ చేస్తుంది అంటే ఎవరు ఏం చేస్తున్నారు డినై అయిందా లేకపోతే సో ఇక్కడ ఇక్కడ 
పర్మిషన్ పర్మిసివ్ మోడ్ అండి ఇక్కడ చూడండి పర్మిసివ్ మోడ్ ఇస్ సిమిలర్ డీబగింగ్ మోడ్ మనం డీబగింగ్ మోడ్ అనొచ్చు అంటే ఏంటి ఇది స్టాప్ చేయదు పర్మిసివ్ మోడ్ అనేది ఇంప్లిమెంట్ చేయదు ఎస్సి లినిక్స్ ని జస్ట్ అబ్జర్వ్ చేస్తుంది ప్రతిదీ రికార్డ్ చేస్తుంది అబ్జర్వ్ ద సిస్టమ్ అండ్ రికార్డ్ ఎవ్రీథింగ్ ప్రతిదీ రికార్డ్ చేస్తుంది పర్మిసివ్ మోడ్ లో కానీ మనం పెడితే జనరల్ గా ఎక్కువగా ఆ కొన్ని సందర్భాలు ఏం చేస్తారంటే ఏదైనా ఇష్యూ వచ్చినప్పుడు ఈ ఎస్సీ లినిక్స్ ని పర్మిసివ్ మోడ్ లో పెట్టి వర్క్ చేస్తారు దాని తర్వాత ఎన్ఫోర్సింగ్ లోకి మార్చేస్తారు రియల్ టైమ్ లో సో అలా పర్మిసివ్ మోడ్ లో కొన్ని సందర్భాలు ఎందుకు పెట్టాలంటే కొన్ని మనకి వర్క్అవుట్ వర్క్ అవ్వవు ఎందుకంటే అంత సెక్యూరిటీ ఉంటుంది అనమాట సో అందుకే దీన్ని డీబగింగ్ మోడ్ అంటారు సో ఎస్సి లినిక్స్ పాలసీస్ అండ్ రూల్స్ ఆర్ అప్లై టు ద సబ్జెక్ట్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్ బట్ నో యాక్షన్ యాక్షన్ అనేది ఉండదు బట్ యాక్షన్స్ ఆర్ నాట్ ఎఫెక్టెడ్ ద బిగ్గెస్ట్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ ఏ పర్మిసివ్ మోడ్ ఈస్ దట్ లాగ్ ఫైల్స్ అండ్ ఎరర్ మెసేజ్ ఆర్ generated based on the SE Linux policies implemented. So SE Linux policies implementation law, every time you log, denied messages, log messages, every time you log, log messages, you log messages, but you can stop this subject and object, you can control the rules, you can apply it, but no action. Rules are there, but no action. కమింగ్ టు డిజేబుల్ మోడ్ డిజేబుల్ మోడ్ అంటే ఇది కంప్లీట్ గా టర్న్ ఆఫ్ అయ్యి ఉంటుంది ఎస్సీ లినిక్స్ అనేది టర్న్ ఆఫ్ చేసేస్తుంది టర్న్ ఆఫ్ చేసామంటే నథింగ్ ఏమీ జరగదు అసలు అబ్జర్వేషన్ అనేది ఉండదు ఎస్సీ లినిక్స్ అబ్జర్వేషన్ అనేది జీరో ఎప్పుడైతే ఎస్సీ లినిక్స్ మనం టర్న్ ఆఫ్ చేస్తాం నో వార్నింగ్ మెసేజెస్ లాగ్ మెసేజెస్ ఐ విల్ బి జనరేటెడ్ అండ్ స్టోర్డ్ సో జనరేట్ చేయదు ఓకే సో నెక్స్ట్ నేను ఈ బూలియన్ వేరియబుల్స్ ఏంటి నేను మీకు చెప్తాను తర్వాత సో ఎస్సీ లినిక్స్ పాలసీస్ ఏంటంటే ఎస్సీ లినిక్స్ పాలసీస్ సెట్ ఆఫ్ రూల్స్ పాలసీస్ అంటే ఏంటి సెట్ ఆఫ్ రూల్స్ దట్ గైడ్ ద ఎస్సీ లినిక్స్ సెక్యూరిటీ ఇంజిన్ ఇట్ డిఫైన్ టైప్స్ ఆఫ్ ఇట్ డిఫైన్స్ టైప్స్ ఫర్ ఫైల్స్ ఫైల్ ఆబ్జెక్ట్స్ అండ్ డొమైన్ డొమైన్స్ ఫర్ ప్రాసెస్ సో పాలసీస్ అంటే ఏంటి సెట్ ఆఫ్ రూల్స్ ఆ సెట్ ఆఫ్ రూల్స్ ని అప్లై చేస్తారు అప్లై చేస్తుంది అనమాట సో ఎస్సీ రూ ఎస్సీ లినిక్స్ పాలసీస్ ని మనం కాంటెక్స్ట్ అంటాం కాంటెక్స్ట్ పాలసీని ఇక్కడ మనం కాంటెక్స్ట్ అంటాం ఈ కాంటెక్స్ట్ అంటే ఏంటంటే ఈ కాంటెక్స్ట్ లోనే కంప్లీట్ గా మనకి పాలసీస్ ఉంటాయి సో ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఫర్ ఫైల్స్ ఎస్సీ లినిక్స్ స్టోర్స్ ఎ కాంటెక్స్ట్ లేబుల్ ఇన్ ఎక్స్టెండెడ్ అట్రిబ్యూట్ ఆఫ్ ద ఫైల్ సిస్టమ్ ద కాంటెక్స్ట్ కంటైన్స్ అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ద సిస్టమ్ సబ్జెక్ట్ ఎస్సీ లినిక్స్ యూజర్స్ దే రోల్స్ దే టైప్స్ అండ్ సెక్యూరిటీ లెవెల్ ఎస్సీ లినిక్స్ యూజర్స్ దిస్ కాంటెక్స్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ టు కంట్రోల్ యాక్సెస్ బై ప్రాసెస్ బై ప్రాసెస్ లినిక్స్ యూజర్స్ అండ్ ఫైల్స్ సో కాంటెక్స్ట్ అనేది కైండ్ ఆఫ్ పాలసీ సో ఈ కాంటెక్స్ట్ అనేది అప్లై అవుతూ ఉంటుంది ఏ ఫైల్ కానీ డైరెక్ట్ కానీ సో ఈ కాంటెక్స్ట్ లో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ బేస్ చేసుకొని ఆ ఫైల్ కానీ ఫోల్డర్ కానీ సర్వీస్ కానీ ప్రాసెస్ కానీ మనకి రన్ అవుతుంది అనమాట సో ఫస్ట్ మనం ల్యాబ్ లోకి వెళ్తే ఫస్ట్ ఎస్సీ లినిక్స్ మోడ్ ఏ మోడ్ లో ఉంది అనేది మనం తెలుసుకుందాం ఎస్సీ లినిక్స్ ఏ మోడ్ లో సో ఎనీ క్వశ్చన్ సో ఫర్ మీకు ఇది అర్థం అయితే కొద్ది ల్యాబ్ అర్థం అవుతుంది ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే అడగండి సో ఇప్పుడు ఎస్సీ లినిక్స్ ఏ మోడ్ లో ఉంది మనం తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాం తెలుసుకోవాలనుకుంటే గెట్ ఎన్ ఫోర్స్ గెట్ ఎన్ ఫోర్స్ అనగానే మనకి ఏ మోడ్ లో ఉంది మనకి ఎన్ఫోర్సింగ్ మోడ్ లో ఉందా పర్మిసివ్ మోడ్ లో ఉందా నెక్స్ట్ డిజేబుల్ మోడ్ లో ఉందో తెలుస్తుంది ప్రజెంట్ అయితే ఎన్ఫోర్సింగ్ మోడ్ లో ఉంది సో ఎన్ఫోర్సింగ్ మోడ్ లో ఉన్న ఈ ఎస్సీ లినిక్స్ ఇంకొక కూడా మనం సి ఇంకొక కమాండ్ కూడా ఉంది సి స్టాటస్ సారీ సి స్టాటస్ సి స్టాటస్ కూడా మనకి కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ ఇస్తుంది ఎలా అంటే ఇక్కడ చూడండి ఎస్సీ లినిక్స్ స్టాటస్ ఎనేబుల్ 
SC Linux mount okay mount point the so in the country SC Linux some of files and you can run all the so mount a one SC Linux root directory slash etc SC Linux labeled policy name targeted current mode enforcing mode from file you could choose a current mode mode from file only random name and TNT general SC Linux so mano mode change all and ever in a certain general guy uh, real time low current file locally chero just to monkey uh, it set in for file lo change it the file of enforcing on the but it can just rent it disable yes sir temporary so you put it the mali linux system start it though i mean uh you put it the reboot out of the mali file on a mode net is content man you could set chess mode it is called accept okay so policy ml status enabled policy deny known status allow allowed so anni manu ikkada sc linux enable chesam kabatti avanni allow lo ne untayi anamata okay so kernel policy version 33 ivanni so full details vastadi c status angane get enforce ante a mode lo undi telustundi so ipudu manu mode change cheyal anukondi mode ni manu change cheyal anukondi Change and two ways on a mid Japan file locally mano change ale lay the set enforce any mano set chair set enforce set enforce nino zero each and uncode get enforce get enforce parvish more locally. So, you know, one each and sorry, set and force, set and force, Mali get and force. One is the same in the enable of enforcing. So, zero and one so mano, uh, e SC Linux ni mano enable chechu. I mean. Enforcing change to disable change. So, ala kaakunda file lo keli change yalante. Vi slash etc sysconfig sc linux. Then lo kweli mano ikra sc linux chusa insert ikra enforcing badlo permission pet koch. So, we are going to general name of the name of the names of the name 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 of the Disabled and a water, either permissive or enforcing on the disabled and a uh, either the water get enforce. So, sir, get enforce and enforcing on the on a disabled each other and take a crane. You put C status short and you put me card on C status choose to make observe. You put observe change current mode enforcing mode from file disabled. And if you restart, you can see the file on the disabled mode. This is enforcing the current mode. Enforcing so, now you know, set enforce 0. You put C status. So, you so, so, current mode permissive. In the country, set enforce 0. Adi permission mode like help out So next disable and in config lo disable each and the config lo disable. Awesome. So in a pretty the reboot chase and make Linux and the file based operating system, file based kernel. File lo yamunda then amuta. If you make current status nepru, just the current work a unchundi. Once reboot in that file on information a this cone reboot out of the end of two pistol. So, Allah and Manako file 
మనం ఒక మోడ్ ఉండొచ్చు బట్ కరెంట్ మోడ్ ఒకటి ఉండొచ్చు సో జనరల్ గా ఎప్పుడైనా సరే ఏదైనా మనకి ఇష్యూ వచ్చింది అనుకో ఫైర్ వాల్ ఎలా అయితే మనం టర్న్ ఆఫ్ చేస్తామో అలానే ఎస్సీ లినిక్స్ ని టర్న్ ఆఫ్ చేస్తారు చేసి వర్క్ చేసుకుంటారు మళ్ళీ టర్న్ ఆన్ చేసుకుంటారు ఎందుకంటే అలౌ చేయదు సో అది చాలా పెద్ద ప్రాసెస్ ఉంటుంది మనం అది ఎలా ఎలా అలౌ చేస్తుంది ఏంటి ఆ పాలసీస్ చేంజ్ చేయడం బ్లా బ్లా చాలా ఎక్కువ హెడేక్ ఉంటుంది సో ఎస్సీ లినిక్స్ అనేది వెరీ బిగ్ కాన్సెప్ట్ అది చిన్న కాన్సెప్ట్ కాదు చాలా పెద్ద కాన్సెప్ట్ మనం మన బేసిక్స్ మన కోర్స్ లో మనం చెప్పుకుంటాము సో అందుకే ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈ ఎస్సీ లినిక్స్ లో మనకి ఆ ఎలా మనకి పాలసీస్ ఎలా చేంజ్ అవుతున్నాయి ఐ మీన్ పాలసీస్ ఎలా ఉంటాయి ఎలా అప్లై అవుతాయి అనేది మనం చూద్దాం సో ఫస్ట్ మనం చూడాలంటే ఎల్ఎస్ ఎల్ఎస్ ఐఫోన్ జి ముందు ఫస్ట్ ఫైల్స్ ఏమున్నాయో చూద్దాం ఫైల్స్ అన్ని డైరెక్టరీస్ ఉన్నాయి కదా ఓకే మనం ఒక ఫైల్ క్రియేట్ చేద్దాం హలో అనే ఫైల్ ఉందా ఒక డైరెక్టర్ ఉందా ఓకే ఓకే నేను ఒక ఫైల్ క్రియేట్ చేశాను కాల్డ్ హాయ్ ఓకే సో దీనికి ఒక పాలసీ అప్లై అయిపోతుంది ఎస్సీ లినిక్స్ లో ఒక పాలసీ అప్లై అవుతుంది అసలు ఈ పాలసీ ఏ పాలసీ ఉంది హాయ్ కి అనే ఫైల్ కి ఏ పాలసీ అప్లై అయిందో చూద్దాం మనం సో ఇక్కడ మనం గెట్ ఎన్ ఫోర్స్ పర్మిషన్ మోడ్ లో ఉంది ఓకే ఓకే సో ఇప్పుడు నేను పాలసీని చూడాలి ఈ హాయ్ అనే ఫైల్ కి ఏ పాలసీ ఉందో నేను చూడాలి చూడాలంటే చూడ ఎల్ఎస్ హైఫన్ జి హాయ్ ఫైల్ నేమ్ అని ఇస్తే మనకి ఎస్సీ లినిక్స్ కి సారీ హాయ్ అనే ఫైల్ కి ఏ పాలసీ ఉంది సో పాలసీ ఏముంది ఇక్కడ చూసారా ఇది పాలసీ ఈ పాలసీ అనేది అప్లై ఉంది అన్కన్ఫైన్డ్ సబ్జెక్ట్ అన్కన్ఫైన్డ్ సబ్జెక్ట్ అంటే ఇది సబ్జెక్ట్ అంటే హాయ్ పాలసీ ఇది సో ఇలా ప్రతి పాల మీరు డైరెక్టరీకి పోని డైరెక్టరీ చూద్దాం అనుకుంటా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎల్ఎస్ ఐఫోన్ ఎల్ఎస్ ఐఫోన్ ఎల్డిజి హెలో అనే డైరెక్టరీ ఉంది కదా చూడండి హెలో అనే డైరెక్టరీకి పాలసీ ఏముంది ఈవెన్ డిఫాల్ట్ ఇది పాలసీ సో ప్రతి ఫైల్ కి డైరెక్టర్ కి పాలసీ అనేది అప్లై అవుతుంది లినిక్స్ లో సో ఆ పాలసీని మనం ఎస్సీ లినిక్స్ మనం ఎన్ఫోర్సింగ్ మోడ్ లో కానీ తీసుకొస్తే ఈ పాలసీస్ అన్ని వర్క్ అవడం స్టార్ట్ చేస్తాయి స్టార్ట్ చేస్తాయి సో ఈ పాలసీస్ అన్ని యాక్టివేట్ అవుతాయి అనమాట అంటే ప్రతి ఫైల్ కి డైరెక్టర్ కి మనకి పాలసీస్ ఉంటాయి లినిక్స్ లో ఆ పాలసీస్ అప్లై అవ్వాలి అంటే ఎన్ఫోర్సింగ్ మోడ్ లో పెట్టామంటే అన్ని పాలసీస్ వర్క్ అవడం స్టార్ట్ చేస్తాయి సో ఆ పాలసీస్ ని బట్టి ఆ ఫైల్ గానీ డైరెక్ట్ గానీ పని చేయాలి లేకపోతే కుదరదు సో అందుకని ఈ సిస్టమ్ లో చాలా మంది ఏదైనా వర్క్ చేసేటప్పుడు సెట్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ పర్మిస్ పెట్టేస్తారు అంటే ఏంటి వాళ్ళకి కావాల్సింది ఏంటి రికార్డ్ అవ్వాలి బట్ స్టాప్ చేయకూడదు వర్క్ ని సో అందుకే సెట్ ఎన్ఫోర్సింగ్ జీరో అని పెట్టేస్తే అది పర్మిస్ మోడ్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది పర్మిస్ మోడ్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది బ్లా బ్లా వర్క్ చేసుకుంటారు వాళ్ళు సో ఇలా మనం ఎస్సీ లినిక్స్ లో ప్రతి ఫైల్ కి డైరెక్టరీ కి పాలసీస్ ఉంటాయి ఆ పాలసీస్ ని మనం చూడొచ్చు అండ్ ఆ పాలసీస్ ని చేంజ్ చేయొచ్చు ఓకే పాలసీస్ ని మనం చేంజ్ చేయొచ్చు సో ఫైనల్ గా మనం సిస్టమ్ లో పాలసీని గాని ఐ మీన్ సిస్టమ్ లో మోడ్ ని గానీ చేంజ్ చేస్తే ఇవన్నీ ఆఫ్ అయిపోతాయి ఇప్పుడు నేను సెట్ ఎన్ఫోర్స్ వన్ అని పెట్టాను అనుకోండి పెడితే గెట్ ఎన్ఫోర్స్ 
అంటే ఏంటి ఇప్పుడు ఎన్ఫోర్సింగ్కి వచ్చాయి సో ఎన్ఫోర్సింగ్కి వచ్చాయి కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ పాలసీస్ ఏమైతే ఉన్నాయో డిఫాల్ట్ అండర్ స్కోర్ టి నెక్స్ట్ రన్ టైమ్ ఈటీసీ రన్ టైమ్ ఈ పాలసీస్ అన్ని యాక్టివేట్ అయ్యి వర్క్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తాయి ఓకే సో మనం ప్రాసెస్ కూడా ఉంటుంది ఇప్పుడు టాప్ అనగానే మనకి ప్రాసెస్లు ఉంటాయి చాలా ప్రాసెస్లు ఉంటాయి ఓకే సో ఈ ప్రాసెస్లో కూడా మనం ఎస్సీ లినెక్స్ మనం తెలుసుకోవచ్చు సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ప్రాసెస్ తీసుకో టాప్ అనగానే మనకు ప్రాసెస్ ఉంటుంది ఒక ప్రాసెస్ తీసుకున్నాం ఆర్సి సిస్టమ్ డి సిస్టమ్ డి ఉందిగా ఓకే సిస్టమ్ డి ఓకే నేను సిస్టమ్ డి యా ఈ సిస్టమ్ డి ప్రాసెస్ కూడా మనం ఎస్సీ ఎస్సీ ఏ పాలసీ ఉందో మనం తెలుసుకోవచ్చు ఓకే పిఎస్ ఐఫన్ ఈఎఫ్ ఈఎఫ్జి సారీ పిఎస్ ఐఫన్ ఈటీజి సారీ ఈటీజి సిస్టమ్ డి ఇది కదా హెచ్డిపి ఉందేమో చూద్దాం హెచ్డిపి అనేది లేదు మనం ప్రాసెస్ ఇవన్నీ కమాండ్స్ ఒక పని చేద్దాం నెట్ ఎన్ఎస్ ఓకే నెట్ ఎన్ఎస్ ఓకే పిఎస్ హైఫన్ ఈఎఫ్జి నెట్ ఎన్ఎస్ కూడా వర్క్ ఓకే 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 సారీ సారీ నెట్ టిఎన్ఎస్ కదా ఓకే నెట్ టిఎన్ఎస్ రావట్లేదు ఎఫ్టిపి ఉందో ప్రాసెస్ ఎఫ్టిపి లేదు అంటే ఈ మనకి సిస్టమ్ ప్రాసెస్ కాకుండా మనకి ఈ సర్వీస్ ప్రాసెస్ ఏదైనా కావాలి ఇంతవరకు మనం ప్రాసెస్ రిలేటెడ్ ఏమి ఇన్స్టాల్ చేయలేదు అనుకుంటా హెచ్డిపి ఎఫ్టిపి డిఎన్ఎస్ ఇవన్నీ ఏం చేయలేదు అనుకుంటా ఓకే మీకు ప్రాసెస్కి కూడా మనకి అప్లికేషన్కి ప్రాసెస్ కూడా ఉంటుంది ఫైల్కి డైరెక్టరీకి ఎలాగుందో మనకి ఉండ పోనీ టాప్ కమాండ్ ఉంది చూద్దాం టాప్ కమాండ్కే చూద్దాం మనం ఓకే పిఎస్ ఐఫోన్ ఈఎఫ్జి టాప్ టాప్ ఫెయిల్ టు గెట్ ఇటీవై టాప్ కమాండ్ యా చూసారా క్యాట్ కమాండ్కి ఇచ్చాం యా సింపుల్గా మనం క్యాట్ కమాండ్కి సో క్యాట్ కమాండ్కి చూసారా మీకు పాలసీస్ ఎలా ఉన్నాయో మీరు ఏ కమాండ్ కూడానే ఇవ్వచ్చు మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎంకేడిఆర్ క్యాట్ కమాండ్కి మీకు చాలా పాలసీస్ ఉన్నాయి సో ఇలా మనకి ప్రాసెస్కి కమాండ్కి ఫైల్కి డైరెక్టరీకి ప్రతి దానికి పాలసీస్ ఉంటాయి మీరు ఏ ఏ సర్వీస్ అయినా తీసుకోండి హెచ్డిపి ఎఫ్టిపి డిఎన్ఎస్ డిహెచ్సిపి టేక్ ఎనీ సర్వీస్ మనకి ఇక్కడ ఇన్స్టాల్ అయ్యి లేవు కాబట్టి మనం చెక్ చేయలేకపోతున్నాం ఇన్ కేసు ఇన్స్టాల్ అయ్యి ఉంటే మనకి మనం చెక్ చేసుకోవచ్చు ఒక్క నిమిషం అండి ఇంకా వేరే సర్వర్ ఉంది కదా ఈ సర్వర్లో హెచ్డిపి ఉండొచ్చు ఎందుకంటే ఇది పా ఓల్డ్ క్లాస్ వాళ్ళకి చెప్పింది సిస్టమ్ హెచ్డిపి ఇందులో లేదు
హెచ్డిపి లేదు సో మీరు హెచ్డిపి ఎఫ్టిపి ఎఫ్టిపి ఉందా ఒకసారి చూద్దాం ఓ సారీ సారీ యా చూసారా ఎఫ్టిపికి ఎఫ్టిపికి మనకి ఇవి ఉన్నాయి నెక్స్ట్ హెచ్డిపి ఉన్ హెచ్డిపి కూడా ఉంటుంది చూసారా హెచ్డిపి కూడా ఉంది ఇక్కడ హెచ్డిపి సర్వీసే లేదండి క్యాట్కి ఉంది హెచ్డిపి ఉందా హెచ్డిపి మనం ఇన్స్టాల్ చేయలేదు కాబట్టి ఇక్కడ ఉండదు ఓ ఉందా హెచ్డిపి కూడా ఉందా ఓకే ఫైన్ సో ఇలా మనకి గ్రాప్ అనే కమాండ్ మర్చిపోయాం మనం అందుకనే ఇష్యూస్ వస్తున్నాయి సో ఇలా మనం ప్రతి సర్వీస్కి ప్రాసెస్కి అండ్ ఫైల్కి డైరెక్టరీకి ప్రతి దానికి మనకి పాలసీస్ అనేవి ఉంటాయి సో పాలసీస్ ఎలా ఉంటాయి మీకు చెప్పాను కదా ఇక పాలసీస్ ఈ పాలసీస్ ఇక ఇక్కడ ఫస్ట్ మీకు అన్కన్ఫైన్డ్ వస్తుంది కన్ఫైన్డ్ వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ మనకి కనిపించట్లేదు పాలసీ యా వీటిని పాలసీస్ అంటారు ఏది యా చూసారా సో వీటిని పాలసీస్ అంటారు మీకు పాలసీస్ సింపుల్ అంటే మీకు ఫైల్కి డైరెక్ట్గా అయితే మీకు ఈజీగా అర్థం అవుతుంది ఎల్ఎస్ ఐఫోన్ ఎల్ఎస్ ఐఫోన్ ఎల్ జి ఇవ్వండి ఇది పాలసీ ఇక్కడ ఉంటుంది పాలసీ సో ఆబ్జెక్ట్ దగ్గర ఉంటుంది మనకి పాలసీ ఆబ్జెక్ట్ తర్వాత మనకి పాలసీ అనేది ఉంటుంది సో ఇలా మనకి పాలసీస్ మనం ప్రతి దాంట్లో చూడొచ్చు సో ఆ పాలసీస్ మనం వర్క్ అవ్వాలి అంటే మనం ఎన్ఫోర్సింగ్ మోడ్లో ఉండాలి ఎస్సి లినిక్స్ అనేది ఎన్ఫోర్సింగ్ మోడ్లో ఉండాలి ఉంటేనే మనకి పాలసీస్ అప్లై అవుతాయి సో ఇప్పుడు నేను ఈ పాలసీస్ని చేంజ్ చేయాలను ఓకే చేంజింగ్ ద ఎస్సి లినిక్స్ కాంటాక్స్ట్ ఆఫ్ ఎ ఫైల్ అండ్ డైరెక్టరీ ఒక ఫైల్కి కానీ డైరెక్టరీకి కానీ నేను కాంటాక్స్ట్ని చేంజ్ చేయాలనుకుంటు సో నా దగ్గర ఒక కాంటాక్స్ట్ ఉంది సో ఆ కాంటాక్స్ట్ నేను చేంజ్ చేస్తాను ఎలా అంటే సిహెచ్ సిఓఎన్ ఐఫోన్ టీ కాంటాక్స్ట్ పబ్లిక్ అండర్ స్కోర్ కాంటెంట్ అండర్ స్కోర్ టీ అని ఇచ్చి నేను హాయ్ అని ఇచ్చాను అనుకోండి సో ఇక్కడ కాంటాక్స్ట్ ఏంటి కాంటాక్స్ట్ అంటే పాలసీ అండి నేను పబ్లిక్ అండర్ స్కోర్ కంటెంట్ అండర్ స్కోర్ టీ అనే ఒక ఒక పాలసీ ఉంది కాంటాక్స్ట్ ఉంది ఆ కాంటాక్స్ నేను హాయ్ అనే ఫైల్కి అప్లై చేస్తానండి హాయ్ అనే ఫైల్లో ఏముంది ప్రజెంట్ కాంటెంట్ కాంటాక్స్ట్ ఇది ఉంది సో నేను ఎంటర్ సారీ స్పేస్ ఓకే నేను చేంజ్ చేశాను చేంజ్ అయిందా లేదా చూడాలంటే ఎల్ఎస్ ఐఫన్ ఎల్ జి హాయ్ అని కూడా చూసారా చేంజ్ అయిందా పబ్లిక్ పబ్లిక్ అండర్ స్కోర్ కంటెంట్ అండర్ స్కోర్ టి సో ఇలా మనం పాలసీని ఒక ఫైల్కి చేంజ్ చేసుకోవచ్చు సిమిలర్ వే డైరెక్టర్ కూడా చేంజ్ చేసుకోవచ్చు సో నేను డైరెక్టరీకి ఇదే కాంటాక్స్ట్ నేను అప్లై చేస్తాను ఒక ఫస్ట్ మనం డైరెక్టర్కి ఏ కాంటాక్స్ట్ ఉందో మనం తెలుసుకుందాం ఓకే డిఫాల్ట్ మనకి అండర్ స్కోర్ టి డిఫాల్ట్ అండర్ స్కోర్ టి ఉంది అవునా సో డిఫాల్ట్ అండర్ స్కోర్ టి నేను పబ్లిక్ అండర్ స్కోర్ కాంటాక్ట్ అనే కాంటాక్స్ట్ని అప్లై చేస్తాను ఓకే కాంటెక్స్ట్ అంటారు ఇక్కడ పాలసీస్ అనుకుంటే మనం కాంటెక్స్ట్ అంటుంటాం ఓకే సో చేంజ్ చేయాలంటే సిహెచ్ సిఓఎన్ ఐఫోన్ టీ టీ అండ్ టీ సార్ టీ ఏంటండి టీ సిహెచ్ సిఓఎన్ అంటే చేంజ్ కాంటెంట్ చేంజ్ కాంటెంట్ ఐఫోన్ టీ ఐఫోన్ టీ ఐఫోన్ టీ టీ అహో టీ మీన్స్ ఏంటి అన్న ఓకే టీ అనేది దానికి ఏం 
ఐఎమ్ ఐఎమ్ నాట్ షూర్ నేను మీకు చెప్తాను టీ ఏంటి అనేది నాకు గుర్తురావట్లేదు దానికి టీ ఫుల్ ఫార్మా అబ్రివేషన్ అడుగుతున్నారా టర్మినల్ అంటారా లేదంటే టీ అనేది ఓకే టర్మినల్ టర్మినల్ ఏం ఐఎమ్ నాట్ షూర్ నీకు మీకు చెప్తాను ఓకే వాట్ ఈస్ టీ అనేది మీకు చెప్తాను సో పబ్లిక్ పబ్లిక్ అండర్ స్కోర్ కంటెంట్ అండర్ స్కోర్ టి ఇదే కదా కాంటాక్స్ట్ ఈ కాంటాక్స్ట్ నేను చేంజ్ చేస్తున్నా హలోనే డైరెక్టరీ చేంజ్ అయింది సో మనం చూడాలంటే హెలో చూసారా ఇంతకు ముందు హెలోకి ఏ కాంటాక్స్ట్ ఉండేది డిఫాల్ట్ అండర్ స్కోర్ టీ ఉండేది ఇప్పుడు పబ్లిక్ అండర్ స్కోర్ కంటెంట్ అండర్ స్కోర్ టీ అనే కాంటాక్స్ట్ చేంజ్ అయింది సో ఇలా మనం ఈ కాంట అంటే పాలసీస్ ని ఫైల్ కానీ డైరెక్టర్ కానీ లేకపోతే మనం అప్లై చేసుకోవచ్చు ఓకే సో కమింగ్ టు నెక్స్ట్ సో మనం కాంటాక్ట్ ని అలాగా మనం కాన్ కాంటాక్స్ట్ సారీ కాంటాక్స్ట్ ఈ కాంటాక్స్ట్ ని మనం ఎలా మనం రిమూవ్ చేయాలని కూడా మనం నేర్చుకో అంటే మనం రిమూవ్ చేయించుకోవడం టు చేంజ్ వన్ సెకండ్ యా కాంటాక్స్ ని మనం చేంజ్ చేయగలం ఇలా ఇంకేమున్నాయి యా ఇప్పుడు మనం ఒక డైరెక్టరీకి జనరల్ గా ఫైల్ కి కాంటాక్ట్ చేంజ్ చేస్తే మనకి ఆ ఫైల్ కి చేంజ్ అవుతుంది డైరెక్టరీకి మనం చేంజ్ చేస్తే డైరెక్టరీ చేంజ్ అవుతుంది కానీ డైరెక్టరీ లో ఉన్న కంటెంట్ కి చేంజ్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి సిడి హెలో ఏం లేవు కదా ఓకే నేను కొన్ని ఫైల్స్ ని క్రియేట్ చేస్తాను డైరెక్టరీలో ఫైల్ ఓకే ఫైల్స్ క్రియేట్ అయ్యాను ఫైల్స్ ఉన్నాయి కదా సో ఈ ఫైల్స్ కి కాంటాక్స్ట్ మనం చూడాలనుకోండి ఈ ఫైల్స్ ని కాంటాక్స్ట్ చూడాలి చూడాలంటే సిహెచ్ మనం అప్లై చేయాలన్నా ఇప్పుడు నేను కాంటాక్స్ చూడాలంటే మీకు తెలుసు కదా ఎల్ఎస్ ఐఫోన్ ఎల్డి సారీ జి ఫైల్ వన్ చూసాను పబ్లిక్ కాంటెంట్ వచ్చింది సో ఈ ఈ ఫైల్కి నేను కాంటాక్స్ చేంజ్ చేయాలి జనరల్ గా నేను కాంటాక్స్ట్ అప్లై చేసిన తర్వాత ఫైల్ క్రియేట్ చేశాను కాబట్టి సేమ్ కాంటాక్స్ట్ వచ్చింది ఇప్పుడు ముందు ఇంతకు ముందు ఫైల్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి ఆ ఫైల్స్ కి అప్లై కావు డైరెక్ట్ కి అప్లై చేయని కాంటాక్స్ట్ ఫైల్స్ కి అప్లై కావు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఈ ఇది తీసుకోవద్దు మనం ఇంకోటి తీసుకుందాం ఆల్రెడీగా ఆ డైరెక్ట్ లో ఫైల్స్ ఉన్నవి తీసుకుందాం మనం ఓకే ఫస్ట్ నేను ఏం చేస్తానంటే ఎంకేడిఆర్ ఒక ఫైల్ క్రియేట్ చేద్దాం ఫైల్ క్రియేట్ చేద్దాం ఓకే సిడి ట్రిపుల్ ఆర్ లోకి వెళ్దాం నేను కొన్ని ఫైల్స్ క్రియేట్ చేస్తాను ఓకే ఫైన్ నౌ నేను ఏం చేస్తానంటే బయటకు వచ్చి నేను కాంటాక్స్ ని అప్లై చేస్తాను కాంటాక్స్ ని నేను అప్లై చేస్తాను ఐ మీన్ న్యూ కాంట్ ఇప్పుడు ఏముంది ఎల్ఎస్ ఐఫోన్ ఎల్ డి జి ట్రిపుల్ ఆర్ సో డిఫాల్ట్ అండర్ స్కోర్ టీ ఉంది సో నేను కాంటాక్స్ ని అప్లై చేస్తాను సిహెచ్సిఓఎన్ హైఫన్ టీ కాంటాక్స్ ఏంటి పబ్లిక్ అండర్ స్కోర్ కంటెంట్ అండర్ స్కోర్ టీ 
ट्रिबल आर पब्लिक अंडर स्कोर कंटेंट अंडर स्कोर या सो इक इनवालिड आर्ग्युमेंट वो फेल चेज का ट्रिपल आर् कंफाइंड इक मन आर् अंटे आर अंटे मन की रिकर्सीव अंटे मन की कंटंट दाटो फैल मन चेजे आ फैल डैरक्ट फैल मन चेजे हईफन आर इवाल हईफन आर इच्छी टी इस्ते ओन डैरक्टर की अल्लाई अवतनी हईफन मन आर इच्छी हईफन टी इस्ते मन के फैल डैरक्ट फैल्स अप्लाई अवता है सो फस्ट नीन सी हेचन हईफन टी इद पब्लिक अंडर स्कोर का अडर स्कोर टी ट्रिबल आर फेल टू चेज का ट्रिबल आर् अनकफइन पब्लिक इनवालिड आर्ग्युमेंट मैं ओपन चाहे गेट एंड फोर्स एमुद एनफोर्सिंग सैट एंड फोर्स जीरो जीरो बैठा नीन सी हेच अंडर स्कोर टी पब्लिक अंत कदा ने कमां तपक फैल की इलाने डैरेक्टरी की ओके सो इधी रिकर्सीव अं मन की डैरेक्टरी ओके बट तो कदा मन इच्छा इंत मुझे ओके हाइफन टी सो एम टी डैरेक्टर का बट्टी मन की टी तो ऐक्सप्टि इंत नीन एम टी डैरेक्टर फर् एग्जापल नीन एम टी डैरेक्टर क्रियेटन एम के आर् वीके समथिंग वीके ओके सो एम टी डैरेक्टर एम टी डैरेक्टर की मन की काटक्स्ट अने अल्लाई अल्लाई सी हेच सी हेच हईफन टी पब्लिक अडर स्कोर content underscore t v k f okay see empty directory kabatti manaki apply ayindi but oka directory which content which having content ante manaki ee command work avadu so manaki ch con r recursive t public अंडर स्कोर कंटेंट अंडर स्कोर टी ट्रिबल आर् इवाल ओके एम टी डैरेक्टर के अच्छे सी हेच हईफन टी पब्लिक कंटेंट अने वर्क अटे हईफन टी कमां सी हेच हईफन टी कमां अल्लाई अवत इट इज एम टी डैरेक्टरी इफ डैरेक्टरी हाविंग डेटा अंत सी हेच हईफन आर् हईफन टी अच्छी मन इक पॉलिस इवाल पॉलिस इच्छी ट्रिबल आर अच्छा इपड़ वर्क ओके सो इन नी ट्रिबल आर वेली ट्रिबल आर फैल्स उ कदा सो इन नीन फैल ओक का चक्ता सो ट्रिबल आर अच्छाबी का चूडी ओके सॉरी 
సో మేబీ అందుకనే ఒకసారి చూద్దాం అయితే ఒక పని చేద్దాం సో సిహెచ్ కాన్ ఐ ట్వంటి పబ్లిక్ కాంటెంట్ యా ట్రిపుల్ ఆర్ కూడా అప్లై అయింది యా సారీ మేబీ మేబీ విఆర్ గివింగ్ రాంగ్ ఇన్వాలిడ్ ఆర్గ్యుమెంట్ అంటే సో హైఫన్ టీ విత్ డేటాతో కూడా మనకి అప్లై అవుతుంది అనమాట ఎస్ ఎస్ సారీ ఫర్ దట్ సో సో మనం ఒక డైరెక్టరీని కానీ ఫైల్కి కానీ అప్లై చేయాలంటే సిహెచ్ కాన్ హైఫన్ టీ పబ్ అనే కమాండ్ వాడతాం టు అప్లై ద కాంటెక్స్ట్ అలా కాకుండా హైఫన్ ఆర్ ఎందుకు వాడుతున్నామంటే ఇక్కడ మనం హైఫన్ ఆర్ కూడా ఎందుకు వాడుతున్నామంటే ఫైల్స్కి కూడా అప్లై అవుతాయి దాంట్లో ఉన్న ఫైల్స్కి కూడా అప్లై అవుతాయి లేకపోతే ఓన్లీ డైరెక్టర్కే ఈ పబ్లిక్ అండర్ స్కోర్ కాంటెంట్ అనే పాలసీ అప్లై అవుతుంది ఫైల్స్కి అప్లై కాదు ఓకే సారీ ఫర్ ద కన్ఫ్యూజన్ సో మనకి ఇక్కడ హైఫన్ ఆర్ ఎందుకు వస్తుంది అంటే రికర్సివ్ అంటే ఫైల్ కూడా అప్లై అవుతాయి ఫైల్కి కూడా మనకి అప్లై అవుతాయి అనమాట డైరెక్టర్లో ఉన్న ఫైల్స్కి ఓకే నెక్స్ట్ మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రీస్టోర్ చేయాలనుకోండి అంటే ఓల్డ్ కాంటెక్స్ట్కి మనం రావాలి ఓల్డ్ కాంటెక్స్ట్ రావాలంటే ఫస్ట్ మనం ఎల్ఎస్ ఐఫన్ హాయిన ఫైల్ది ఎల్ఎస్ ఐఫన్ హాయిన ఫైల్కి మనం కాంటాక్ట్ ఇన్ కాంటాక్ట్ అనేది ఇంతకుముందు డిఫరెంట్గా ఉండేది తర్వాత మనం పబ్లిక్ అని కాంటాక్ట్ అని కొత్త కాంటాక్ట్ ఇచ్చాం సో ఇప్పుడు రీస్టోర్ చేయాలనుకోండి రీస్టోర్ రీస్టోర్ కాన్ హైఫన్ వి ఫైల్ నేమ్ హాయ్ అని ఇవ్వాలి చూసారా ఇంతకు ముందు ఏమైతే ఉందో అది రీస్టోర్ అయిపోతుంది అంటే ఇంతకు ముందు కాంటాక్ట్ ఏదైతే ఫైల్కి డైరెక్టర్కి ఉందో ఆ కాంటాక్ట్ అనేది రీస్టోర్ అయిపోతుంది సో అలా మీరు డైరెక్టర్ కూడా చేయొచ్చు డైరెక్టర్ చేయాలంటే ఆర్వి ఆర్వి అని ఇచ్చి డైరెక్టర్ నేమ్ హెలో హలో ఉంది కదా హెలో చేంజ్ అయిపోతుంది డైరెక్ట్ లో ఫైల్స్ కూడా చూసారా చేంజ్ అయిపోయింది హైఫన్ ఆర్వి అని ఇవ్వాలి సో అలా మనం ఫైల్ కానీ డైరెక్ట్ కానీ ఇచ్చిన కాంటాక్ట్స్ ని రిమూవ్ చేయాలి అంటే ఐ మీన్ రీస్టోర్ చేయాలంటే మనం ఇలా రీస్టోర్ చేసుకోవచ్చు సో ఫైల్ లో మనం ఎస్సీ లినిక్స్ మోడ్ ని మనం ఎలా చేంజ్ చేసుకోవాలో మీకు చెప్పాను అండ్ కరెంట్ కరెంట్ ఎస్సీ లినిక్స్ మోడ్ ని ఎలా చేంజ్ చేయాలో కూడా మీకు చెప్పాను సెట్ ఇన్ ఫోర్స్ సెట్ ఇన్ ఫోర్స్ అని కానీ మనకి ఫస్ట్ గెట్ ఇన్ ఫోర్స్ సెట్ ఇన్ ఫోర్స్ అని కానీ మనకి వన్ అని కానీ గెట్ ఇన్ ఫోర్ వన్ ఇస్తే మనం ఎనేబుల్ చేస్తున్నట్లు ఎన్ఫోర్సింగ్ మోడ్ ఎనేబుల్ చేస్తున్నట్లు ఎన్ఫోర్సింగ్ వన్ ఇస్తే ఎనేబుల్ వన్ ఇస్తే ఎన్ఫోర్సింగ్ జీరో ఇస్తే పర్మిషన్ సో డిజేబుల్ స్టేట్ అనేది ఎప్పుడు ఉండదు ఏదైనా ఎన్ఫోర్సింగ్ లో ఉంటుంది లేదా పర్మిషన్ లో ఉంటుంది కాదు మీరు డిజేబుల్ చేయాలి అనుకుంటే యూ కెన్ గో టు దిస్ మనం విఎం ఈటీసీ విఎం ఈటీసీ సిస్కాన్ సిస్కాన్ ఫ్లోకి వెళ్ళి మనం ఎస్సీ లినెక్స్ వెళ్ళి ఇక్కడ మనం డిజేబుల్ చేసుకోవాలి జనరల్ గా డిజేబుల్ ఎప్పుడు ఉండదు జస్ట్ మీకు చూపించడం కోసం నేను ఎన్ఫోర్సింగ్ ఓకే గెట్ ఎన్ఫోర్స్ సిసి సి స్టాటస్ అంటే మనకి తెలిసిపోతుంది కరెంట్ మోడ్ ఏంటి మోడ్ ఫ్రమ్ ఫైల్ ఏంటి ఇక్కడ మీకు తెలుస్తుంది నెక్స్ట్ ఈ బూలియన్ అని చెప్పాను అంటే ఏంటి ఎస్సీ లినిక్స్ ని మనం ఆన్ ఆఫ్ అంటే ఇప్పుడు ఎంటైర్ సిస్టమ్ మనం ఆన్ ఆఫ్ చేస్తున్నాం ఎస్సీ లినిక్స్ అంటే ఏంటి ఎన్ఫోర్సింగ్ అంటే ఆన్ పర్మిషన్ అంటే ఆఫ్ కదా అండ్ డిజేబుల్ అలా కాకుండా మనం సర్వీస్ బేస్డ్ అంటే ఒక పర్టికులర్ సర్వీస్ ని ఎస్సీ లినిక్స్ లో ఆన్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి ఎంటైర్ సిస్టమ్ ని ఆన్ ఆఫ్ చేస్తే ఏమైతుంది అంటే ఇట్స్ ఏ థ్రెట్ మనం ఎంటైర్ సిస్టమ్ ని ఆఫ్ చేయకూడదు సో ఎంటైర్ సిస్టమ్ ఆన్ లో ఉంచాలి 
బట్ ఆ సిస్టంలో ఉన్న సర్వీసెస్ ని ఆన్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి మనకు నచ్చిన సర్వీస్ ని ఆన్ ఆఫ్ ఇలా చేసుకోవాలి దాన్ని బూలి అని అంటారు బూలి అని అంటే ఆన్ ఆఫ్ సో మనం ఎలా అంటే ఆన్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి అంటే గెట్స్ ఈ బూల్ గెట్స్ ఈ బూల్ హైఫన్ ఏ గ్రాప్ ఎఫ్టిపి ఇప్పుడు ఎఫ్టిపిలో నేను కొన్ని ఆన్ ఆఫ్ చేయకోవాలి సో ఎఫ్టిపి అనేది ఒక సర్వీస్ ఉంది ఎఫ్టిపి సర్వీస్ లో నేను కొన్ని సర్వీసెస్ ని ఆన్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి ఎన్ ఎప్పుడైనా ఎస్సి లినిక్స్ ఎన్ఫోర్సింగ్ మోడ్ లోనే ఉండాలి మోడ్ లో ఉన్నా సరే మనం సర్వీసెస్ లో ఏవి ఆన్ చేసుకోవాలి ఏవి ఆఫ్ చేసుకోవాలి ఆఫ్ ఆన్ ఎందుకంటే ఎస్సి లినిక్స్ ఆఫ్ గానీ ఒక ఒక పర్టికులర్ సర్వీస్ లో కొన్ని కాంపనెంట్స్ మనం ఆఫ్ చేస్తే ఎస్సి లినిక్స్ అనేది అప్లై అవ్వదు ఆన్ లో ఉంటే అప్లై అవుతుంది సో ఇక్కడ అన్ని చూసారా ఆఫ్ లో ఉన్నాయి సో నేను ఇప్పుడు ఆన్ చేశాను అనుకోండి ఎస్సి లినిక్స్ అనేది అప్లై అవుతుంది ఆ పర్టికులర్ కాంపోనెంట్ మీద సో దీన్నే బూలియన్ అంటారు బూలియన్ అంటే ఏంటి ఆన్ ఆఫ్ సో మనం సెట్ బూలియన్ గెట్ బూలియన్ అని ఇస్తే మొత్తం మనకు ఆ పర్టికులర్ సర్వీస్ యొక్క కాంపొనెంట్స్ కనిపిస్తాయి అవి ఆన్ లో ఉన్నాయో ఆఫ్ లో ఉన్నాయో తెలుస్తాయి ఇప్పుడు సెట్ బూలియన్ సెట్ సెట్ ఈ బూల్ సెట్స్ ఈ బూల్ ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఈ పర్టికులర్ కాంపొనెంట్ ఏంటి అనానమస్ రైట్ అనానమస్ అంటే అందరూ రైట్ చేసే పర్మిషన్స్ ఉన్నాయి సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇది ఎనేబుల్ చేయాలనుకుంటున్నాను ఓకే క్రెప్ ఎఫ్టిపి సెట్ సి బుల్ ఎఫ్టిపి అని ఇవ్వాలి ఎలౌడ్ ఎలౌడ్ అని ఇక్కడ ఎలౌ అని ఇక్కడ అండర్ స్కోర్ ఇవ్వాలి ఎలౌ ఎఫ్టిపిడి ఎనాన్ ఎనాన్ రైట్ ఓకే ఆన్ కెట్టి సో ఇక్కడ ఏం చూసారు కమెంట్ సెట్స్ ఈ బుల్ ఎలౌ అండర్ స్కోర్ ఎఫ్టిపి అండర్ స్కోర్ ఎనాన్ రైట్ ఆన్ అని ఇచ్చారు ఇక్కడ ఎలౌ తీసేయండి ఎలౌ ఇక్కడ లేదు సారీ ఎఫ్టిపిడి ఎఫ్టిపిడి అన్న ఓకే సో ఇలా మనం ఆన్ చేయాలి అంటే దీన్ని నేను ఎఫ్టిపిడి అండర్ స్కోర్ ఎనాన్ అండర్ స్కోర్ రైట్ అనే ఈ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ లో ఉంది సో నేను అది ఆన్ చేస్తున్నాను ఆన్ అయింది సో మీరు గెట్ సీబుల్ గెట్ సీబుల్ ఐఫన్ ఏ గ్రాప్ ఎఫ్టిపి చూసారా ఆన్ లోకి వచ్చింది ఇలా మనకి పర్టికులర్ సర్వీస్ లో కాంపొనెంట్స్ లో మనం ఆన్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి ఎస్సి లినిక్స్ ఆన్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి అంటే మనం ఇలా చేసుకుంటాం అనమాట సో ఎంటైర్ సిస్టమ్ లెవెల్లో ఆన్ ఆఫ్ అంటే సెట్ ఇన్ ఫోర్స్ మీకు చెప్పాను అంటే సిస్టమ్ ని ఆన్ ఆఫ్ చేయొచ్చు సో సిస్టమ్ లో ఆన్ ఆఫ్ చేసే కంటే మనం రియల్ టైమ్ లో ఈ బూలియన్స్ వాడతారు ఈ బూల్ గెట్ ఈ బూల్ అదే సెట్ ఈ బూల్ వాడతారు ఈ సెట్ సి బుల్ తో మనం ఆ పర్టికులర్ కాంపోనెంట్ ని ఆన్ ఆఫ్ చేయడం చేసుకుంటాం ఎంటైర్ సిస్టమ్ ని మాత్రం పర్మిషన్ మోడ్ లో పెట్టారు ఎన్ఫోర్సింగ్ లోనే ఉంటుంది రియల్ టైమ్ లో ఎన్ఫోర్సింగ్ లో ఉంటుంది బట్ హెచ్డిపి లో గాని ఎఫ్టిపి లో గాని మీరు హెచ్డిపి చూసుకున్నాను సేమ్ హెచ్డిపి వీడియో ని ఎం కూడా ఇలా చేసుకోవచ్చు సార్ ఆ ఆ ఏంటి అవును ప్రతిదానికి కూడా ఇవ్వండి ఆన్ ఆఫ్ ఉంటుంది మీరు 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 ఇక్కడ గెట్ బూలి అని అనగానే మీకు ఏది ఆఫ్ ఏది ఆన్ అని ఉంటుంది మీకు ఎక్కడైతే ఇష్యూ ఉందో దాన్ని మీరు ఆఫ్ ఆన్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు హెచ్డిపిడి సిఐఎఫ్ఎస్ అన్నట్టు కామన్ ఫైల్ సిస్టమ్ ఇది ఓకే ఈ కామన్ ఫైల్ సిస్టమ్ ని ఆఫ్ చేసుకోవాలంటే ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు ఫుల్ యాక్సెస్ ఆన్ చేయాలంటే ఆన్ చేయొచ్చు సో ఇలా మీకు చాలా ఉంటాయి అనమాట సో దీన్ని మీరు ఆన్ ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు దీన్నే బూలియన్ అంటారు ఈ బూలియన్ ద్వారా మనం ఎంటైర్ సిస్టమ్ ని ఎస్సీ లినిక్స్ నుంచి స్టాప్ చేసే కంటే మనం సిస్టమ్ లో ఉన్న కాంపోనెంట్ సిస్టమ్ లో ఉన్న సర్వీసెస్ ఆ సర్వీసెస్ లో ఏ కాంపోనెంట్ మనకి ఆన్ ఆఫ్ చేయాలో మనం ఈ గెట్ బూలియన్స్ ద్వారా ఆన్ ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు అందుకనే నేను తర్వాత చెప్తాను బూలియన్ అంటే ఇది 
boolean are variables that can either be set as a true or false boolean enhance the effect of the sc linux policies by letting the system administrator fine tune your policies the policies may protect certain demands demands and services okay by applying various access control rules in real world scenario the system administrator would not like to implement all the access controls specified in the policy so ipudu inkokati edante ikkada chaala confusion kuda untundi chaala confusion kuda untundi ante indilo edo off cheyali edo on cheyali avanni recorded ga undali so complex complex work idi but security paranga evaru raaji padaleru so we should uh, implement sc linux in real time world that's all for today any questions uh t anar kada ch t meaning ch con t it means as ch con underscore t meaning and what the man t మేబి టీ అంటే కాంటాక్ట్ టైప్ అనొచ్చు చూద్దాం నేను మీకు చెప్తానులేండి ఏంటనేది టీ మీనింగ్ ఏంటనేది ఓకే ఎనీ క్వశ్చన్స్ ఓకే థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ ఫర్ జాయినింగ్ ఐ గేడ్ సీ టుమారో ఎట్ రెగ్యులర్ టైమ్ థ్యాంక్ యూ